புரியுது <laughs> 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 போன என்ன <laughs> <laughs> போயிடுச்சு <laughs> 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 முப்பது சரிங்களா <laughs> 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 கல்பாக்கம்
குடும்பம் <laughs> 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 தாண்டிட்டாரு <laughs> 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 என்னுடையது <laughs> ஏதாவது இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க நீங்க வந்து இப்ப எங்க சப்போர்ட்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க இதுல இருந்து அழகா வெளியில வந்து அமைதியா வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல இப்போ நீங்க வந்து ஏமாத்தணும் நடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நாங்க யாரும் அதுக்கு மேல அந்த பொண்ணு பாவம் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது பாட்டுக்கு அது வாழட்டுமா நாங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் மாட்டோம் போய் சொல்ல மாட்டோம் ஏமாத்த மாட்டேன் புரியுதுங்களா ஒரு உறுதி இல்லாத இப்படி இருந்தா ஆம்பளை கல்யாணம் ஆகி மூணு அந்த பொண்ணு அழுதாலும் நீங்க கழுவுறீங்க கவலைப்படுறீங்க இந்த பொண்ணு கேட்டாலும் மனசு உங்களுக்கு அப்படியே குற்ற உணர்வாவுது என்னப்பா பண்ணுவீங்க இப்படி இருந்தா ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்ட் உறுதியா எடுக்க வேண்டாமா வாழ்க்கையில மூணு வருஷமா திட்டிக்கிறாங்க உங்க அப்பா மூணு வருஷமா திட்டிக்கிறாங்க உங்க அப்பா என் பொண்ணு அத்த வந்து சொல்லல இது வரைக்கும் பொண்டாட்டி நீ தாலி கட்டி கூட்டிட்டு போனல்ல கம்பீரமா கூட்டிட்டு போனல்ல இது வரைக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு என்னடா நீ காசு மூன்று வருஷம் காசு விடுங்கம்மா ஒரு சினிமா ஒரு கோயில் கூட்டு போன கேளுங்க மேடம் மூன்று வருஷம் பகல்ல வீட்டுல இருந்திருக்காங்களா ஒரு வருஷம் பாவம் அது கிராமத்துல இருந்து மெட்ராஸ்ல வந்து இருக்கணும்னு கனவுகளோட வந்திருக்கு பீச்சுக்கு போயிருக்கீங்களாமா அவரோட எங்கேயுமே மூணு வருஷத்துல ஒரு நாள் பகல் உன்னே கேக்குறான் அவங்க அண்ணனே கேக்குறாங்க நான் கூட அது கவனிக்கல மூன்று வருஷமா அவன் கல்யாணம் நைட் தேடி வந்துருவாரு காதுல போன்ல வச்சுக்கின்னு சோபா சாப்பிட்டியா சோபா ஏன் எதிர்க்கு என்ன வெறுப்பேத்துன்னு அப்படி பண்றாங்க இப்படி வச்சிருவாங்க இப்படி வச்சுட்டு அத நான் பாக்கணும் எனக்கு <laughs> 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 வெளியாவல 
இந்த சுண்டை வரல அப்படி உடைச்சிடுவாங்க பக்கத்துல யாரு மாமியாரா இவங்க அடிப்பாங்க அவங்க போயிடுவாங்க அடிக்காதேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இது கேளுங்க என்ன அடிச்சு பெட்டு மேல அடிச்சாங்க அடிச்சு நான் இப்படி இருந்துக்கு இப்படி மூஞ்சில என்ன பேர் இந்த வழியில உடஞ்சு இந்த மூக்குல இருந்து ரத்த வடிது தவுல நான் மூஞ்சி தொடச்சா தொடைக்கூடாது தெரியும் தொடைக்கூடாது சொன்னாங்க யாரு இவங்க ரத்த வரணும் ரத்த வரணும்னு சொல்லிட்டு என்ன அடிச்சாங்க அழுது <laughs> நீ பதினோரு மணி பத்தரை மணி பத்தே முக்காக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவேன் வந்தாலும் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணை பத்தியே தான் நீ பேசு சத்தியவன் சொல்லு நீ அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசுற அந்த பொண்ணு பத்தி பேசினு வருவே வந்தா இந்த பொண்ணு இருக்கும் போது அந்த பொண்ணு பத்தி நீ பொண்ணு பேசலாமா அந்த பொண்ணாட்ட போய் என் பொண்ணுக்கு பேசிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் ஒரு சாப்பாடு செய்யறது நானு ஒரு காபி பொண்ணு கொடுத்தேன் நாதாமன <laughs> 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 ஒவ்வொன்னு <laughs> 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 அப்படி பாடுபட்டு சேர்த்த காசு அதை கொண்டு போய் யாரோ ஒரு பொண்ணு கொடுத்தா அவருக்கு எப்படி வயிறு எறியும் நல்லதா சரியா அந்த மூணு சாவரம் அவசியத்து போட்டோம் ஒரு இருபதுனாயிரம் ரூபாய் கூத்தாதான் வண்டிக்கு அப்படின்னு அந்த பாடு படுத்தினாங்க மேடம் நாங்க எதுவுமே சொல்லல நீ அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு இவளா கூட வாழு எங்களுக்கு அதுதான் உன்னை வந்து நாங்க குறை சொல்லலையோ உன்னை வந்து நாங்க எதுவுமே பேச மாட்டோம் இனிமே படச மறந்துடணும் நான் பேசுறேன் எனக்கு அவங்க அப்பா வரட்டும் யா எல்லாரும் வேணும் உங்களுக்கும் அவங்க அம்மா அப்பா வேணும் அவங்க உங்களை கழுத்த புடிச்சே கூட தள்ளி இருக்கட்டும் இப்ப பையன் சேர்ந்துகிட்டு அவங்க புருஷன் சரியில்லைன்னா பொண்ணுக்கு மரியாதை இல்லப்பா மாமனாரும் <laughs> 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 நீ படுத்திருந்தவே கரண்ட் பில் ஆடு கரண்ட் பில் காசு நீ அதான் குடுக்குற அப்படி சொன்னாங்க எது என்னால முடிஞ்சது நான் இந்த வீட் அந்த வீட்டுக்கு நான் காசு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்கமா ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபாய் அது இப்போதான் இதுக்கு முன்ன நான் எக்ஸ்போர்ட்ல கம்மியா செஞ்சிருந்த இப்போதான் ஒரு 2 மாசமா வந்து இங்க டைலர் கடையில வேலை செஞ்சிருந்தோம் நாலு நாளாச்சு தூங்கி சாப்பிறதுக்கும் முடியல என்னால எங்க அப்பா எங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்ட என்னால இவங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க மேடம் சரிப்பா சரி மாமனாரு <laughs> 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 வாங்கம்மா <laughs> 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 
கிராமத்திலேருந்து <laughs> 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 செத்தப்படுங்க <laughs> 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 அவங்க பாரு வெறும் கயிற போட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு கடவுள்தான் அவர் மனச மாத்தி இருக்காருமா இப்ப வரேன்னு தான் சொல்றாருமா தம்பி சொல்லுங்களேன் ஒரு மாசம் கூட வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இப்ப கூட்டு ராம்குமார் தான் எனக்கு சோபா நம்பர் கொடுத்து நீங்க அவங்கள பேசுங்க ராம்குமார் நீங்க பேசினப்ப எப்படி பேசினாரு ராம்குமார் வந்து இல்ல அவ அவ என்கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறா ஒத்துக்கவே முடியல எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டான் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்துல அவன் மாட்டின் இருக்க மாதிரி எனக்கு தோன்றும் அப்படியே நீங்க கூட அதை முதல்ல பேசுறப்ப சொன்னீங்கல கஷ்டப்பட்டாரு அதாவது நம்ம மனைவியும் நம்ம குழந்தையும் தன்னை போல விட்டுருக்கமே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அவருக்கு இருந்தது ஆனா திடீர்னு அவங்க அம்மா அப்பா பார்த்தோன்னே அப்படியே மாறிட்டாரு நேத்து ஃபுல்லா போன்ல பேசிட்டு பையன் பொண்ணு கூட நாங்க பாக்கணும் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டோம் நான் வேணா எங்க வீட்டுக்கு வர வேண்டாம் 
யார் சொல்றாங்க அவ சோபா சொல்றாங்க நாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போலாம்னு தான் ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் பேசி அட்ரஸ் எல்லாம் கேட்டா அட்ரஸ் डेफिनेटா கொடுக்க மாட்டேன்னு இட்டாங்க மேடம் நான் வேணா என் பொண்ணுங்கள உங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிங்கல்ல நாங்க பாத்தே ஆகணும் அப்படினா எனக்கு நீங்க நல்லது பண்ற மாதிரி இருந்தா உங்க கூட ஒத்து உடைக்கறாங்க நாங்களும் அவங்க கூட நல்லது பண்ற மாதிரி தான் கிளாக் வரைக்கும் அவங்க இத தான் நீங்க வந்து இப்ப நம்ம வேற பண்ணிட்டோம் நினைக்க வேண்டாம் ஆ சொல்லுங்க இத வந்து ஒரு செட்ரேட் பண்ணா அந்த பொண்ணுக்கு நன்மை தான் அந்த பொண்ணுடைய குழந்தைகளுக்கு நன்மை தான் அது சோமா எங்க இருந்தாலும் சரி நிகழ்ச்சியை பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கனா நான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா கேட்டுக்கிறேன் அநியாயமா ஒரு சின்ன பொண்ணுடைய வாழ்க்கையில குறுக்கிட்டு அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு பெரிய சூறாவளி அது வாழ் நிம்மதியே இல்லாம எண்ணேறும் அந்த பெண் கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்க மாதிரி நீங்க பண்றது தப்பு உங்க சுயநலத்துக்கு நீங்க அடுத்தவருடைய மனைவி முதல்ல அந்த கணவனுக்கு என்னாச்சு அந்த கணவனுடைய கஷ்டம் என்ன ஏன் அவர் அப்படி ஆனாரு முதல்ல அவர் உயிரோட தான் இருக்காரா அதையெல்லாம் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல அதுக்கான நிவாரணங்களை வளர்ந்த உங்களுடைய பெண் குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை நீங்க பார்க்கணும்னு விட்டுட்டு அடுத்த பெண்ணுடைய புருஷனத்து கூட வச்சுக்கிட்டு எம் புருஷன் எம் புருஷன் சொல்லிட்டு இருந்தா அது நல்லா இல்ல நல்லது இல்ல பெண்ணுக்கு பெண்ணே எதிரியில் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பெண்கள் எப்படி இவ்வளவு சுயநலமா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை அவங்க வந்து ஒரு ஹோம்ல இருக்காரு எங்க வீட்டுக்காரு இப்ப இப்ப நான் பேசினப்ப இறந்து போயிட்டாரு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவரோட படங்கள் வாய்க்கு வந்த பொய்யெல்லாம் ஸ்பீக்கர் போட்டுட்டோம் நான் அப்பவும் மைண்ட்ல வச்சேன் மேடம் இவங்க பேசுறத நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணலான்னு மைண்ட்ல வச்சேன் பட் எங்களுக்கு மாத்தி இல்ல இல்ல எங்க முதல்ல பேசுறப்ப அவருக்கு மனநிலை சரி இல்லைன்னு நாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக இல்ல அவர் இறந்தே போயிட்டாரு எப்ப இறந்தாருன்னா இவர் முதல்ல வந்து அது சொல்லல அதுக்கப்புறமா இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த இவரோட பழகிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போயிட்டாங்க டோட்டலா போய் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருஷமா இருந்த பழக்கத்தை கிராம்குமாருடைய பெற்ற தாயும் தகப்பனும் எப்படி அப்பாவியா கிராமத்துல இருந்து ஒரு பொண்ணு அது நல்ல வரதட்சணையோட நல்ல நக சீர்சேத்தையோட எப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க என்ன இவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் தெரியுங்கிறத ஒத்துக்கிறாங்க அப்புறம் தெரியாதுங்கிறாங்க மண்டபத்தில அது என்ன பொய்ய உண்மை தெரியாது கல்யாணம் வந்தாங்கன்னு இல்லமா நீங்க சொல்றீங்க இந்த கலட்ட பண்ண வந்தாங்களா இல்ல கல்யாணத்துக்கு வந்தா கலட்ட பண்ணது சொன்னாங்க ஆ انا ரேகா கேட்டா வந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க மேடம் கீழ வந்து கலட்ட பண்ணினாங்க மேல விடல கல்யாணம் பண்ணா இருந்ததனால இவங்களுக்கு தெரியல பல ரேகா சொல்றாங்க வந்தாங்கன்னு அதுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு ரெண்டு गर्ल चाइल्ड இல்லையா அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெலிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா शोभा இப்ப அவளுக்கு வந்து என்னன்னா எப்படி இவளுக்கு வந்து ராம்குமார் ஒரு குழந்தை இது பண்ணுவாரு அப்படினு என்ன கேட்டா என்னம்மா லீகலி வெட்டட் அவங்களுக்கு எப்படி நீ கேப்ப நீ யார் கேக்குறதுக்கு அப்படினு சொல்லி கேட்ட அப்போ என்ன சொன்னா இல்ல இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நாங்க முடிச்சிட்ட பிறப்பாடு திருப்பியும் அவ ஸ்டெலிசேஷன் இது பண்ணி ராம்குமார் கிட்ட நான் ஒரு குழந்தைய பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னமா இதெல்லாம் நடக்கிற வரையா ரெண்டு குழந்தை பத்தி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைல்டு பண்ணி ஸ்டெலிசேஷன் பண்ணினாக்க அந்த ஒன் லேக் அமௌண்ட் குடுக்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாமும் வாங்கிருக்கிறா அப்புறமா நான் கேட்டேன் மாதிரி அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னா எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து திருவேற்காடுல ஒரு ஹோம்ல விட்டு இருக்கேன் சொல்லேமா அப்படின்னா இல்ல இல்ல நானே உங்க வீட்டுக்கே வரேன் எனக்கு ஆனா எங்க ராம்குமார எப்படி ஆனாலும் என்னோட நீங்க சேர்த்து வைக்கணும் இவள கல்யாணம் எப்படி இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டு நீ கொஞ்சம் பண்ண கூடாதா அட்லீஸ்ட் உன்ன மாதிரி அவளை நினைச்சிருக்க கூடாதா அப்படின்னதுக்கு கிராமத்து பொண்ணு இது வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு இதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எங்க ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரு அனுமதிக்க <laughs> 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 ராம்குமார் <laughs> 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 <laughs>
அந்த குடும்பமும் இப்ப வந்து உங்க அம்மா அநியாயமா நாலு நாளா பட்டி கிடந்து என்னேரம் பெண்ணுடைய கவலையை நினைச்சு அழுது இன்னைக்கு மயக்கம் போடுற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க நம்மளே ரொம்ப எல்லாரும் பதறி போயிட்டோம் நல்ல வேலை இறைவனர் உள்ள நல்லா ஆயிட்டாங்க ஆனா அந்த அம்மா ஏதோ ஆதங்கத்துக்கு உங்க மாமனார்கிட்ட கேட்க போனதுக்கு தெரியுமில்ல உங்க மாமியார உங்க அம்மா அடிச்சதாக அவங்க சொல்லிக்கிட்டு அவங்க பசங்க மூணு பேர்த்தையும் தூண்டி விட்டு இங்க வந்து கலாட்டா பண்றாங்க உங்களை இந்த சின்ன பாப்பாவெல்லாம் அடிக்கிறாங்க அநியாயமா அது பொய் விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இவங்க மாமியார் தான் இவங்க அம்மாவை அடிச்சு தாலிய பிடிச்சு அத்து தாலிய அந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கைங்க <laughs> 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 அதுல என்ன தப்பு இருக்க முடியும் கொஞ்சம் ஓவரா கூட ரியாக்ட் பண்ணிருக்கலாம் லோ பிபி நாலஞ்சு நாளா சாப்பிடல என்னேரம் கண்ணீர் இதுல அவங்க ஏதோ பண்ணதுக்கு அவங்க வந்து அதை வச்சு எங்க அம்மா அடிச்சுட்டாங்க இந்த பையன் இவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணிருக்காரு அடிக்கிற நிலைமையில இருக்கிறாங்க அடிக்கிற நிலைமை அதெல்லாம் நிக்கவே முடியாத நிலைமையில இருக்காங்க மாமனாரோட சட்டையை புடிச்சு உழுக்குனாங்க மேடம் உன்னால வேண்டான்னு சொன்னாலும் வாண்டடா வந்தியே வேணும் வேணும் மேடம் சட்டையை புடிச்சு உழுக்குனாங்க இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால அந்த காலத்துல ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைப்பாங்க பாருங்க அது மாதிரி இவங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைக்கணும் தள்ளி வைக்கணும் குடும்ப கட்டமைப்பே இல்லாம போயிரு இவங்க தாராளமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் தன் கணவரை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த பொண்ணுக்கு முன்னாடியே தாராளமா அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் அப்ப எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல சோபனா பேசாம இருமா கவலைப்படாதமா அது வந்து படாதடா நான் இங்க பேசுற மாதிரி பேசிட்டு இங்க ஒத்துக்கிற மாதிரி ஒத்துக்கிட்டு வெளியில வந்து என்னன்னு பாத்துக்கலாம் வெளியில வந்து என்ன சங்கதின்னு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவங்க அம்மா எல்லார்த்தையும் எல்லா பசங்களையும் அவங்களுடைய மூணு பையன் இருப்பாங்க போல ராம்குமார் இல்லாம எல்லாத்தையும் வர சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்காங்க உண்மையிலே உங்க மாமனார் மாமியார் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா தானா வருவையே கண்டிப்பா <laughs> 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 குழந்தை <laughs> 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 கொஞ்சம்ாருக்கு <laughs> 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 தப்பான உறவுல பையன் போனா எந்த தாயாவது அதை போய் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா 
காலையிலே எங்க கிட்ட அப்படிதான் சொன்னாங்க குழந்தைய மட்டும் வாங்கி கொடுங்க எனக்கு சத்தியா வேண்டாம் எங்க எங்க குடும்ப வாரிசு ஏழே கால இருந்து எங்க வீட்டுல அவங்க அதே தான் மந்திரம் மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் வளர்த்துக்கிறேன் எனக்கு நாலு ஆம்பளை பசங்க எனக்கு பொம்பளை பசங்க கிடையாது நான் அதை வளர்த்துக்கிறேன் ஆனா சத்தியா வேண்டாம் சத்தியா வேண்டாம் சத்தியாவுக்கு நான் வேற யார் யாரும் ஒருத்தரை பார்த்து நாங்களே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அவங்க மாமனார் சொன்ன அவங்க மாமனார் மாமியார் நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அம்மா வீட்டுல பாத்துக்க மாட்டாங்களா பாத்துப்பாங்க ஒரே பொண்ணு கிராமமா மேடம் ஒரு மாதிரி நினைப்பா அவங்க இப்ப கூட்டிட்டு போற காரணமே அதுதான் வாழாம போயிட்டா அம்மா அம்மாவையும் ஒதுக்கி வச்சிருவாங்களா அந்த ஊர் அப்படிதானா மேடம் அப்படியா பாத்து பாத்து வளர்த்து எத்தனை இப்படி கொடுத்துட்டாங்களா நீங்க தப்பு இல்லையே நீங்க என்ன அவர் கூட ஒடியா போனீங்க இல்ல லவ் பண்ணீங்களா உங்க தப்பு என்ன ஊர்காரங்க உங்களையே தப்பா நினைக்க முடியும் ஊரே சேர்ந்து உண்மையிலேயே அந்த ஊர்காரங்க எல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பட்டவங்கனா ஊரே சேர்ந்து வந்து அந்த குடும்பத்தை என்ன சங்கதினு கேட்கணும் அவங்க அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் வந்து உங்க அம்மா அப்பாவை அடிச்சாங்கல்ல உங்களே உங்க குழந்தைய அடிச்சாங்கல்ல உங்க ஊரே சேர்ந்து அவரை என்ன சங்கதினு கேட்கணும் இப்போ மாமனார் மாமியார் எதிரி வீட்டுக்குள்ளே இன்னொரு பெண்ணோட பயங்கரமான பழக்கம் அந்த பொண்ணும் பயங்கர எதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் சத்தியா சரியா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் போலீஸ் மூலமா கூப்பிட்டு என்னன்னு கேட்போம் வரணும் ஆமா ஆனா நீ அழக்கூடாது இனிமே நீ தப்பு எந்த தப்பு நீங்க பண்ணாம நீங்க அழணும் இல்லைன்னா எல்லாத்துக்கும் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நடந்துக்கிட்டு சொல்லி நீ இப்போ அந்த வீட்டுல வாழலாம் இனி வாழ முடியாதுன்னு உங்க மாமனார் சொல்லிட்டு இருக்காரு இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டால எங்க என்ன என் மனைவி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே நீ வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு உங்க அம்மா அடிச்சிட்டாங்க அதனாலன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு முதல்ல இருந்தே இந்த பொண்ணு வாழ வைக்கிற ஐடியா இல்ல பசுலந்தே இல்ல மேடம் அது அவங்களுக்கு பிடிச்சி கேஸ் கொடுத்தமா ஒரு ஒரு வருஷம் வச்சிருப்பீங்க ரெண்டு வருஷம் வச்சிருப்பீங்க விட்டுருவீங்க அப்புறம் நான் கடைசி வரைக்கும் நான் தானே கஷ்டப்படணும் அந்த குழந்தை வச்சுட்டு நான் எங்க போறேன் சரி இப்ப எப்படி போய் அவரோட வாழ்றது அவர் வாழ அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையே பண்ணிருக்க வேண்டியது இல்லையா பேசாம வாழ்ந்துருக்கலாம் பேசாம இப்ப அவரோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்ந்துருக்கணுமா எப்படியோ எங்கேயோ போயிட்டு வரட்டும் எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்கனால இருந்து இப்ப என்னலக்கு என்னலயே முடியல இல்ல அப்ப இப்ப அவர் ஒத்து வர மாட்டேங்கறாரு நீங்க கேக்குறதுக்கு அது உங்க கடவுனுக்கு புரியணும் இல்லனா உங்க அம்மா அப்பா தான் சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன உங்க அம்மா அப்பா தான் சப்போர்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போணும் கூட்டிட்டு போணும் போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கலாமா வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாப்போம் அந்த குடும்பம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாப்போம் அதுக்கு மேல நம்ம முடிவு பண்ணிக்கோ இந்த சோபனாவுக்கு முதல்ல சோபனாவோட ஹஸ்பண்ட் எங்க இருக்காரு என்ன நிலையில இருக்காரு ஏன் அப்படி ஆனாரு உயிரோடு இருக்காரா இல்லையா அதையும் கண்டுபிடிப்போம் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு ஒரு செக் வைப்போம் அதுக்கப்புறமா தன்னை போல அந்த பொண்ணோட அந்த பொண்ணு வெளியே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்ககிட்ட வந்துருவார் அது வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கணும் எந்த தப்பான முடிவுக்கும் போகக்கூடாது தப்பான எண்ணங்கள் எதுவும் வச்சுக்கூடாது நமக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தையை நான் நல்லபடியா வளர்த்துவேன் நான் படுற கஷ்டத்தை என் குழந்தை படாது அப்படின்னு உறுதியா இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கோ ஒரு தங்குறதுக்கு இடமோ அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை தெரியுதா இப்போதைக்கு நீங்கள் அம்மா வீட்டில் போய் இருந்துட்டு வந்தாலும் வரலாம் இப்போ அவங்களுக்கு கேஸ் கொடுக்கலாம் அவங்க எல்லாமே கே வரணும் சரி நீ விரும்புகிறபடியே உங்கள் கணவர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் குடும்பமே சரி அவங்க எத்தனை பேருக்கு வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாரும் மேலேயும் சரிம்மா கொடுக்கலாம் அந்த பெண்ணுடைய விருப்பப்படி போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் மற்ற அவங்களுடைய குடும்பத்தார் அத்தனை பேர்த்து மேலேயும் கொடுக்குறோம் அநியாயமா அவங்க அம்மா அடிச்சாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பொய்ய சொல்லி ராம்குமாருடைய அம்மாவும் அப்பாவுமே 
அவங்க மற்ற மகன்களை எல்லாம் தூண்டி விட்டு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சீன் பண்ணியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட குடும்பம் எது வேணாலும் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் அவங்க அவங்களுடைய தவற உணர வைக்கிறதுக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற தவிர இப்போதைக்கு வேறு வழி இல்லை சோபனா விட்டு விலகணும் அதுதான் உங்களுக்கும் நல்லது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய பெண்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லது கூடிய விரைவில் சத்யாவுக்கு நல்லது நடக்குங்கிற நம்பிக்கையோட உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சொல்வது